Сегодня весь мир чтит память жертв Холокоста. В этот день, 72 года назад, был освобожден самый большой лагерь смерти – Освенцим. За время геноцида еврейского народа погибли 6 миллионов человек. Это только официально. В Одессе традиционная памятная церемония прошла в Прохоровском сквере. Именно отсюда и начиналась дорога смерти в Дальник. Возле памятного знака траурной мелодии. Здесь сегодня вспоминают расстрелянных во время Второй мировой войны евреев. В границах области, по разным данным, было уничтожено до 256 тысяч человек этой национальности. Несмотря на холодную и снежную погоду, почтить память жертв Холокоста пришли сотни людей. Свечу. Мы зажигаем в память о трех миллионах евреев. Одни пришли показать, что помнят о прошлом, другие высказать свое уважение, а третьи вспомнить близких. Каждого привела сюда своя история. От некоторых кровь стынет в жилах. Мне в свое время довелось работать с человеком. Ему было во время войны 15 лет. Он попал здесь в гетто. Он был в Доманевке и в гетто здесь. И вот его привезли сюда на расстрел. И за четыре ряда до него этот расстрел остановился, поменялись и власти оккупационные. Присутствовали на церемонии и представители власти. Они возложили цветы. В конце акции прозвучал гимн Украины. Памятная церемония продолжается уже на Неженской, 77. Здесь показывают хронику и фотографии. Многие эти снимки в свое время стали известными на весь мир. Мы должны об этом помнить, чтобы никогда это не повторилось. Каждый из нас должен сделать все для того, чтобы такие слова, как нацизм, такие слова, как терроризм, голокост, просто остались только словами. Поэтому я считаю, что этот день памяти, он очень-очень важен для каждого человека, вне зависимости от его национальности. Все имена погибших вы никогда не найдете. В самой Одессе были уничтожены до 55 тысяч евреев. И их потомки, как и все мы, сейчас мечтают о самом главном, чтобы был мир. Какой страшной бедой был растерзан народ. Пусть идет мир вперед, ему обеспечен рост. Но пока мир живет, не забудет Холокост. Ирина Рогозянская, Алексей Филиппов, Седьмой канал.